，努力努力能挣几个钱嘛？能不能发财嘛？能能不能买车买房嘛？二一平方的二三十万，你去搞嘛？像我们这种去还房贷怎么还、啊？你去捡瓶子还，你看像他样子，打了妈那边少了一半去厕所，还去扫厕所的，扫这个是现实，你不得不能接受，你只能说在这个调解公园晚上就在这打地铺，这是你的宿命。你干了你也没存款、啊，是不是？不如不干，多休息一天，好好听，这对身体多好。不要求不要那么高，像别人要要吃又要车又要房又要下一代，本来这一代已经穷了，就没办法了。就把它断掉算了，你不要连带下一代的。叫他们活得轻松一点，活得舒服一点，不要老是想着想东想西的。无房贷、无车贷、无下一代，毫无压力，只为自己生活没积极。有钱就住酒店，没钱就睡。是啊，没办法的东西啊，打的是睡烂尾楼的嘛。晚上又不经常跟你睡，不习惯了就好。起码来说，做到不偷不抢这些东西，抬头做人是吧？是啊，安心躺平，不要给自己那么大的压力，你懂吗？那活着就为了等死，你怎么搞？你没得钱，我不管你有没有钱，因为我们这是一个临时动物，你没办法，不要给自己搞了那么大的压力，压力给搞那么大的压力没用。他的生活再好再好再有米，他也是为了吃个饭，他们做不了什么，你懂不懂？可以这么跟你说，可以百，可以比百分之八十人强。先不说那些那些物质的东西。有些甚至他妈个比一辈子都动不了，你要明白这东西。躺在医院，你动你都不能动。这我们有手有脚，四肢发达，搞得到饭吃了已经很到位了。你也不回家也不干啥？我干什么嘛？我活得自由自在的舒服的，我觉得我都没有什么什么理想，是不是？你说我不可能为那些什么他妈个非给我个拿个四五千公斤，拿个把我像狗屎一样。像个孙子一样，是不可我去你妈个，没了我就是滚蛋，被那四五千块钱有什么了不起的嘛？我又不是没见过你是，你像这二三十岁的人了、啊，你还能还能撑得过两万多天啊？我一天是一天。是啊，你我我不可能为你那几千块钱买我十多个小时啊！工厂里面熬夜，他妈个医院搞来搞死你，搞了为什么有些人年年纪轻轻的都挂掉了，是不是？十几二十岁都挂掉，他不，这个东西不管老人也好，年轻也好。都要都要挂掉。你看以前富士康不是喜欢跳楼是吧？压力太大了，是啊、承受不住的。就是龙华这个富士康是不是、啊？对呀、啊，承受不住啊，这压力。其实真的时间一过也是一天哦，有的本来就是啊，你真的没办法的。哦，就是你钱再多，你你能吃多少嘛？你告诉我，你肚子肚皮有多大嘛？<笑>你还是为了吃那个米啊？五块钱一顿。现在只有广场那里还有五块钱的饭吧，是吧？是啊，所以说嘛，我不能离开这里，就有原因了，知道吧？离开就生存不下去了。是。不，你十块钱是不是等七天嘛？五块钱一个盒饭。把十个馒头都能活一天了，好吗？十个馒头，这里有五块钱的饭啊，这么大一盒，你还要吃不完吗？是不是？过一天十块钱两顿饭，还有什么？过去的美滋滋啦。我又没有什么压力，偶尔是做下一节，是不是？实在扛不住那一天，就做一下一节。我都没看见你去做过日节，没看见正常啊，这个东西啊，实<笑>在到那天扛不住了。<笑>我是说到那天扛不住的情况下，什么叫扛不住？就是说你饿了一天了，没办法了。我们都不懂，就扛已经扛不住了。那一天只有那一天要去干一下，没办法了，逼不得已干那时候，就只有那一天。啊、那一干那天有一百多块钱，在这些挂逼老哥面前你。是大哥大了，到那个时候一百多块钱，我靠，又可以出来忙着装逼，到处到处去炫耀，哪里有老哥多的地方就从哪里走去。我现在消费更低了，以前消费还多一点，能一天吃个五五块钱一顿的饭，现在一天能吃多少？毛头五毛钱，五毛五毛钱一个，吃两个一顿饭，哎，去那个吃了水，水都不用买，直接来这里装，早上一块，晚上一块，到位了，还需要什么？五毛钱啊，那么大一个那个馒头啊，供你吃两个。我现在来出来来厕所装一壶水，不等一天了吗？对，早上吃两个，晚上吃两个就够了，还要花多少钱嘛？水的充电桩也有大把的，而且开水也有，先拿个水水壶去装就行了，够不就省了吗？是不是？房租也省了。还有什么压力？我都潇洒的，我都自由自在，不想老婆，想个鸡，把那屌东西都坏掉了，想就想也想不了，是啊，是不是？人家是扛不住，把那那些馒头店那大把的东西都不要，就拿出来。是呀、啊，那些包子啊，我是没看到过。你不看到那个诚信秘书过来那里啊？那小孩不是也捡了很多吗？我只捡过面包，还有。就是面包嘛。饭。人家不是。那个地方说太远了，在地铁站那边。什么？那里人家就是晚上就说人家去到这个龙华这个地方的人。就是晚上人家还拿个袋子装好了，就放那个桌子上，因为人家知道会会有没有吃饭的，知道吧？啊，老板也算好，也算好。有袋子装好放桌子上。
放在灯底上啊。你觉得好事的有有多少吗？是没多少，但是呢，起码人家还做到这些，懂不懂？晚上那种，差不多，我还没过去呢，各位猫。我还不是自己去捡东西吃哦。反正放在放在桌子上的，人家知道会有人拿的，知道吧？那些面包那些东西啊。我是没遇到过。哪里没遇到过？那小孩不是拿捡很多吗？那个小孩十二岁，睡大街两年了。是啊，那哪里有个小孩？<笑>现在应该被被救助站接走了，还有十十二岁睡大街两年。被救助站接走了。应该不知道去吗？应该不住我们这里，又去他以前的地方住了。打浪，打浪。十二岁现在，商业中心那边，比我们设生存、生存能力强,强多了。面包都是他带我去捡的，捡了多少？<笑>让你吃的吃不完，是不是？他还知道哪里有饭，那个理发店那里的饭也是他告诉我的哇、啊。他晚上哪里都逛到，他怎么不知还有那猪大炮也是他妈的，不也是哪里有什么他都知道。十二岁都那么生存的，那我在这个龙华来了二十五年，都倒闭了。厂子为啥子倒闭了呀？没得单的呀，没单的。开头啊，今年这差一点倒闭了，没单的。以前上两千多人，我上做了做了几十个人，我上做做了十三个人。啊。别人说给你的，三千七，三千七，是不是？交不交五千那些？要交哈。那你们在那边自己租房子住啊，还是说他们有卫有那个宿舍给你们？没得宿舍，自己租房。自己自己租房子。你们在你们在附近租的房子哦，好多钱个呀？九百。九百。单间。单间。好大！哎、呃，安一米八的床，安的还有安张桌子，还有安那个衣柜，还有房间大呀。啊！你会不会开三千小？对。我说你要找工作，给你介绍一个，开三千。开开三轮车好多钱个呀？六千五包吃包住，六千五还包吃包住？哎，那可以噻。干了没用的，早就干掉。哎呀，我的脚好痛哦！你脚哪个啦？倒了。你人好啊，你不干我咋脚会痛吗？<笑>你说我说你看多好。社会现实逼他走这条路的。对啊，有那么多工作啊，你你没去找尝试找一下哥？像我们年纪大的不要。你多多大了？快四十了嘛。快四十，干快干外卖或者这些啥的也要吧。外卖你要投资本钱哦，这个太遥远了，这个太遥远。这外卖要多少钱？这边的话，投资要至少几千块啊！你知道？不是开玩笑。你要有个车，没有车也行，可以租嘛？是不是？租可以租，哎，他也是有几千块，你都享受下辈子了。你扯犊子吧，能享受到下辈子？一天两块钱的生活，那只是我。你觉得呢？哎。不是几千块钱不能享受稍稍微搞不了的，两块钱，不，你算得到啊？四十岁现在还有多少个四十岁嘛？是不是？看那边工厂招工，好像他们打螺丝应该要三十五岁以下的。三十五岁以上的通通滚蛋，不要不要靠近厂了，<笑>都不要了。他那个是，他写的是四十四岁以下呀、啊。啊，那写是他们写的，你去了他都把你挑出来的，没用的。是啊，用的。去面试是通不过嘛？通不过的。他中间那个人说五星级他都要，一百岁他都要。中间是冲人头啊，他招过去他冲人头嘛。是啊。他说我招了这么多人来随你挑。就是要挑你嘛，就是说你中介他不管你多少，他为了挣钱他不管你那些，就是说过去的时候，那肯定。那个女孩子面试大叔，你来这里干嘛？他说你来这里干什么？他拉人头嘛。啊、<笑>你那个时候你你记得不好意思，你记得尴尬。打螺丝都四十岁就是不要了呀，三十块岁都不要了，现在。那这个四十岁左右的还能干个啥？捡垃圾，也是你的工作啊，这种啊有什么？哎，现在深圳捡垃圾的也少啊，没看到捡垃圾。哦，你知道什么？他们晚上捡垃圾就骑车去捡出来，半夜出来，半夜出来。你看得到哪有水壶都没看到一个，你看得到吗？晚上来捡的，什么是水壶你很少看得到。问你看哪里有水壶给你看嘛？只有你你逛了那么久，你看到有水壶了没？不给，没有。工地只能干工地了，是不是？工地不要你啦，工地都要到三十多岁了，那些猛猛男女，那些你。你出去啊，在工地那拍拍，你出去意外。我我我我昨天从那路上看到，那边是修马铺马路那些，不都看到还五六十岁的了？人家那些也这以前这小年轻的都都做了，没办法了。是的，有的是啊，都做到，比我年轻十多岁啊，一起干到干到几十岁正常啊，是不是？有的有。要坚持下去了嘛，这种嘛。技术工。早早几年肯定是他不挑年纪的嘛。是啊。现在的话，就是说，是的。现在不一样了。现的话就算了嘛。我人家是年轻的时候。
，十几二十岁的时候就开始干了，干到几十岁正常啊，这种是吧？是。能坚持上。老哥，你来深圳多久了？就是。一九年来的，有没有回去过？<笑>没有。家里面还有什么亲人？亲人们，亲人，亲人是有的。像这种年纪，你没有钱，你回家也不好意思啊。老人，老人老了是吧？你不搞点钱回去也没用啊。这很多家里面那个瓦房已经都崩塌了，都不知道。我们以为一九年的之前这边干过什么活儿？刚开始来是干了几个月临时工，干来干去人家不要了，就一直就就就,就,就这样子，随着这个天气的变化了嘛，就这样子顺其自然了。不过这样子也看看样子也活不了多久了，哎呀，随他吧，是吧？昨天死了，去年也死了两个啦，那高山那里啊。前几天这里不是死了一个？我这里又死了一个。前几天这里也死了一个。那个屌猫也才四十四十多一点。四十出头应该没办法。哎呀，死了也是解解解脱了，解脱了解脱痛苦了。死了他也没有什么担心，今天有没有饭吃，明天睡哪里。是啊，很严重，很严重的，比死还难受。像我们这些，如果挂掉，政府会拿去买的，这些都不用担心的、啊。政府会帮你，帮你处理这些很干净的，他不会让你不省事费的。哈哈哈哈哈！你想好了是吧？对呀、啊。吃<笑>也不用担心，死了也不用担心，有没有人买，会有人买的，这些东西不会欠的。放心，放心。到时候你就说他妈的把我糊到外墙上都可以。<笑>真正的时间来挂在地上。像以前的话，<笑>是啊，他还要不用不用火化，他一个挖机挖一个坑埋一掉，什么都没没事，草一种什么都没事了。现在他还拿火化器了，没用了，什么都看不到。谁知道是谁啊？是不是？什么都没了。抽烟，我们都抽雪茄了。现在啊，这一卷是雪茄好。<笑>你这种已经很很有条件了，你懂不懂？是啊。我说你像这种有血渣渣还已经很有条件了。哎呀，前几天那个老头，他看两三天都没看见我可怜了，他就买一个给我了嘛，我就要了。有血两三天没没都没得抽，去捡那个烟头啊，别人都抽了，那个还剩那个掉那个电了，要捡来抽，你没办法。这个这个这个、这个怎么卖的？这个烟是的，他是好像这么一大包，好像也要四五块钱吧。四五块钱，这一卷。是。这样子，不像那个烟，抽那种烟它有伤害嘛？这种好一点。成<笑>天来啊、哦！这种就容易上瘾的。对，这个劲更大，没有那个利嘴。对。好了，这样子都很好了。有草都不臭了，是吗？哦，先干个外卖，投资还挺大的。我我我看的到处在招。要要押金两千嘛，是吧？要押金吗？肯定要押金，不押金你开车跑了，谁谁谁跟你？押金肯定要啊，别不能提供车给你嘛。你哦，你你把车子一收，你说就拿去骑，他就给你骑了。自己，而且还要被投诉的，而且还要罚款的，多得很。你比如说你送外卖，还那么好送？有的超时了要投诉的，罚款。有的外卖丢了还要赔钱的、啊，罚款嘛。<笑>虽然背着这么包，一一件衣服、一件裤子都没有，你看烂了都没得换了，你以为？<笑>背个包都没什么用了，只不过是说背一下。我的衣服、裤子都被别人偷了，以前睡汽车站我操，我就这一条裤子了。我还小希望呢，像那个以前那些古代呢，人家从飞机开上面那个飞机爆炸前掉下来，我也想去捡一下。哎，不要白日做梦了！我在车站那里看到还有人他妈在在在在收血的吧，卖血啥之类的。有大巴，收血那几个死掉了。还有新的来了，又来了，五百毫升给你三百块。来，早晚也要是死的这个。哎呀，反正都这样了，还不如去卖一点是吧？人家看我，啊、看看我太瘦了，都不要了。瘦了抽不出来的，<笑>你拿去称，他要有重量的。我本来也想，你没重量他不要的。那一点血，他妈的，他说你太瘦了，扎不出来嘛。条件，他要把三个老哥榨干，榨出血来，我靠！你都还有烟抽，还蛮重。我是这样，干脆回去乌龙算去了。政府给你送回去啊，好像我记得他们。政府送你回去，你再要你要买肥料啊，什么你要买嘛，是不是啊？你不买东西啊？中国家也要投资的，你不投资哪哪来的、啊？再说现在家里面一亩地一亩田，你种能能搞什么事？能养活自己都不错了。很难。你买得起肥料那些之类吗？你也想住？买肥料一年要买几百块钱的，你就不搞。几百块钱？你又没有牛，拿什么来耕地啊？你去挖，不好挖哦。
请别人的牛耕，现在还要钱呢，你以三天两头要去抽水，还那个抽水机都把你给压扁了，你搞，饭都不吃不饱，还想去抬抽水，还不如在这里做大神不舒服吗？又不用干活，天天躺着又没人叫你，没人管你哦，真的总是几多舒服啊！我吃了三顿没下顿啊，这样。哎呀，别想那么多，主要的是要找到存在感，这点是最重要的。不管那么多，你没有存在感，没有存在感，那你活不下去。你看，虽然是没钱，但是你每天一起来是吧？看见身边都有那么多的人，全部是老哥开心的，对呀、啊，都舒服啊。如果你说你,你要去回家去种田了，到位了，我靠！你你是是<笑>这个妈爸别挂，动了动不了，怎么搞？去听讲我讲，能听到哪哪个屌毛说哦，那屌毛挂掉了，是啊，你<笑>是找存在感嘛、啊。<笑>就很爽，就你还活着，你就比你还活着就比他幸福了，是吧？就感觉啊，啊、哦，至少你还能有机会活着嘛。他连机会都没有了，<笑>你起码还活着，他机会都没有了，<笑>你就感觉得到了很爽的满足，知道吧？<笑>心里面很舒服啊。总的来说，就是你看到别人比你过得不好，你就那就不行。你比我多一块钱都不行，是,是啊，我就很难受。<笑>我要诅咒你挂逼，你更惨。你这是屌吗？你这是诅咒吗？你这是屌吗？你比我到位，我就很不爽。总结来说，你比我到位，我也不爽。所以说嘛，这找存在感嘛，钱不钱都无所谓啦，跟钱没关系，有些东西。你懂不懂？有些东西钱买不到的，是吧、啊？就是这种存在感，你你怎么买？那前段时间不是有个屌毛有钱的，他他故意跑到烂尾楼去睡觉哦，他就想去找那种感觉哦，啊、<笑>就找存在感、啊。他有有钱就就去，他就是买菜去给他们烧吃哦。对，就是买给他们呀。每天买菜，存在感啊！还忆苦思甜是吧？他一起来身边看到那么多人在这睡，他也在那里，你看他多少？他多高兴啊！几百万了，是那个屌毛，深圳有两两栋楼，天天买菜。他深圳有两栋楼啊！他他是直接在新湖那里。他是干啥的？他什么？他搞网络的。搞网络也是。这深圳有两栋楼，他故意去那里。不但家里有钱，而且他也很聪，那个人聪明的很，又聪明。<笑>那他还天天跑到那里面那里去？他就找我们啦、啊，找他们玩。是啊，他每天过来都买是。他身上有钱，他看见他们挂逼的，他气高,高兴了嘛？借钱，那个人都不借钱的。<笑>他不借钱，他就要吃，吃里面做的饭菜，用那个火来烧。就喜欢吃那种，是吧？那种味道，所以他自己做不出来，你懂不懂？现在怎么不来了？哪里不来？难怪你每天都不愁吃喝，我操！老板养的，操<笑>！而且还要找存在感。我们七八分站那里每天，他因为他比较大，他到位，他是大哥，你懂不懂？他要找这种啊，过来过来，你们就叫他大哥大哥是吧？是吧？他要找这种感觉。大哥来了，大哥你别急。那就感情戏，知道吧？不是你告诉我，我还不知道那个人来了没有。叫你叫我过去吃饭的，不叫你这个屌毛一个人吃的吗？哪里我一个人？人多了吃不饱了吗？是不是吗？没有，他买很多东西的。我说深圳的两栋楼的人，他的命命好嘛？他头头命头命多的好，投胎投的好。哎，那时候疫情。那时候他们怎么把你们也不让出来了吧？我们又没地方住。那疫情的时候就随便你睡的。疫情也不关我们睡啊。是啊，疫情跟我们又没什么关系。他他给你们拿吃的不？你还想要拿吃的？肯定都不错了。还想要你吃的？你想哥？疫情的时候的人在家里面，他们都去送吃的嘛？社区。家里不一样啊，你就我们又主要是我们又没在这里。那时候他都怕靠近你的。戴了口罩还不承认，这样喂。<笑>你不要动，你就站在那里哦。你不要，千万不要走开。他说他真有几米长，什么政府那些电话都也很害怕的。他更害怕你，因为你你流浪者口罩不戴，搞得脏兮兮的。他妈个比这里臭死，那里臭死的，你怎么搞？他肯定让他妈个口罩都遮不住，直接这样子。他怕你靠近，怕传染给他嘛，怕你飞嘛，是不是？不过你说的，不要怎么可可能靠近你嘛？确实那时候就是很困难的，那衣服都可以当镜子照了，你以为？至至少你睡的时候是没有人来赶你哦，那舒服一点、啊。这点他不敢赶你，他都怕你都跟你说了，他怕赶你嘛。个鸡巴，是吧？你要口罩不戴，你三和流浪者，他妈跟你死的无所谓，他死的他妈打疫苗啊！打疫苗。他去江西打的时候，对啊，什么打,打死那个，那个屌毛是太贪了，他到别地方去打，然后用用去打，他为了挣钱嘛。是。
。哦，打那那时候打完疫苗是不是有补贴是吧？给他点三百块，刚开始给五百，五百又变三百。不是，他去别地方，他去别地方是八百，然后他又去那里挣三百，然后就。哦，对对，昨天前两天还看了个新闻说有个人疫情是打了几百针，没有几百针，是几打打一两针都算不错了。打了五针，打挂了。他那次去江西的时候，不用身份证都可以打，所以他就被被打上了。他打上瘾了嘛？对。他这边挂了，这边这个钱拿的太快了，我靠。那次我也去，我也拿到三百。哦，拿拿三百。啊。我就去过一次。那次也挂的不行了，然后没办法就去了。是啊，你挂的不行了，坐了十多个小时的车。我本来是不想打这些东西的，但是为了生活嘛，那时候为了生活没办法。是啊，必须要去。打一两针是可以的。打了五针，总共五针，打死了。五针，五针，你想想，肯定打死啊，受不了了嘛。那要是新药，肯定不一样了。为了钱，没办法。原来那个三河市场是哪一年改掉的？疫情的时候嘛。疫情的时候改的。就是那个是把它拆封。它好像一一八年就撤掉了，一九年就全部撤完了。变成那个奋斗。就是疫情的时候才封掉的。那奋斗者广场嘛，现在改成奋斗广场了。知道吧？以前要是那个基地还在那里的话，不得了哦。那里是真的是人，很多人，人山人海的哦。人最多的时候，比市中心的还热闹那里啊，这那里比市中心的还热闹。对于我们来说很热闹，对对别人来说就是一点都不热闹。这这个地方就是搞了乌烟瘴气，你懂不懂、啊？人家巴不得你赶紧滚蛋了，就是乌烟瘴气嘛。就是说他，比如说他有点到位，他又嫌弃你嘛，他就这样子。<笑>他就这样子了嘛，这些东西嘛。他就是把你的个味道染上来嘛。哎，现在这边还有没有女的挂的？啊，有，汽车站好像有，大把的，哪里都有，只不过是他女的比较喜欢干净点，他穿的干净点是真的，晚上就看到了。女的站，这边还有还有几个女男的都挂在那里啊。现在，哎呀，女的挂了有人叫的，男的就不一样。有有几个经常在那个肯德基里面睡的，正常。这不是，这不是第一次看到这种东西，正常不过了，是不是？那前几年我睡那个桥底下的时候，我有个女的也睡在里面。是啊。那天早上她爬出来，我操，吓我一跳。我我靠，她在那那里，我我说你干什么？她说我睡那里面的。我说你一个女的睡这里面太危险了。她说没事的。我说没事，晚上里面有豺狼多得很。<笑>我跟你说，还有，就是我们住那那个拉美楼里面，以前还有好多女孩子在上面直播在楼顶。啊，就在楼顶直播啊！这女孩子啊，就在楼楼顶，就是在我们那一栋的楼顶上面那里直播，晚上八九点钟的时候。朝鲜公园那里晚上有多少人睡啊？多少的人命数都数不完。你你整排走多少人？你去人家的门口就知道了，一排上去一个挤一个的。去汽车站都设满了，别说调节空跟猪窝没什么区别，比猪窝还严重。人一条栏杆都要碎掉，都要碎掉。你跟你开玩笑，栏杆都不放过。车站那睡得多，还调节公园睡得多？哪里房子多，哪里睡得就多，因为它是。靠靠那个墙边睡的，包括这个厕所都要要都要睡晚上，<笑>那肯定要睡。还是晚上这厕所有门没没？有没有门对我们那来说都无所谓了。你大街，如果你睡大街哪有门啊？不是，我说没门的话，我有些地方他晚上关门。四面通风，五栋楼，这种这么好的房子还不住。<笑>你还有可乐喝，你可以啊啊！<笑>我这个没办法，到那里那个人家我带狗粮的就给了一瓶，知道吧？<笑>是不是？你看我没骗你，他也来也接水喝啊，哪有什么呢？是不是？<笑>你接的水吗？我也接啊！你接的水啊，老哥？他说你接的自来水喝。<笑>我看这个好像瞎，我哪里知道他？我<笑>老哥一看一看就，老哥一看就不是瓜逼。哎呀，那你比我们到位点了，到这这么说，你可能你这两天可能你比到位点了嘛，是不是？老哥这皮撒了。这么厉害，啊，大一点啊，肯定要穿好一点啊，这种去啊。那我们挂边没办法，大板那里接水，随便你，你也见过吧？我告诉你，我在汽车站那里挂机了的，好多在那里出租临时工的。是啊，还有什么？他他出租临时工，晚上做临时工，他白天就在那里睡，一搞几年。四五年都在那里。来来来，他呀！人家十几二十年都没说你四五年说什么，你还是青铜，你懂不懂？哈哈哈哈哈！在那里，反正他们就老在那里睡好长时间的，一睡几年。这样讲，你这些都还是青铜，小青铜年，毛都刚刚入门。可以说掌门你都没见过，你懂不懂？什么叫掌门？也一睡几十年吧。过来，懂了。这个饭点又来了。哎呦，哎，这都是有什么？一千多的算，就花两块钱，算好给自己，知道吧？一个月六十块。他们是多少钱一个？一
点六十。馒头多少钱个？一块钱。一块钱个。那一点钱不是五毛呢？没有吧？一块。他的买的比较大个，他这个不一样，他的比较大个，有小的。他这个大的。是啊。我看原来人家卖的这么大的那个五毛，就上面那家是五，有一家是五毛的，所以说嘛，一个月六十块嘛，是不是？十个月还还多少块嘛？六百块。十二个月，还七百二十块钱一年，一年两千块钱够了，一年一年七百二，过十年呢，还七千二，你要算好啊，这东西啊，所以说你跟我说你搞这个东西，你十年七千二，你说你还叫他百万呢，投几八九千块钱，八九千块钱可能活三辈子了，你懂不懂？是不是？你想十年才才七千多块钱，你拿七千多块钱，还不能能跑外卖？还不如躺在那自由自在哦，是吧？管没人那个还不好点事，什么时候醒了，什什么时候累了就躺一下，什么时候躺累了又起来。所以你不要运动，他就肚子就不会怎么会饿，你懂不懂？<笑>你不要动，你知道吧？动了不行。<笑>不要发生，<笑>是啊，你不动了一下这个东西啊，你动了就不行，肚子就饿，就是这样子。为什么刚工地一下雪，他肚子就饿了？干了多少一个毛用都不够吃，是不是？你的你，你就是每天你吃一个馒头，他也不会不会，你不动他就不会饿，你动了他就饿，你走路他也也随时动，你懂不懂？你坐吧，去买一个那个药膏来贴一下。你坐这，你坐这里吧。买药膏又要钱啦、啊，上班也不用。脚毛哎，脚毛。脚毛脚毛<笑>我有这个现实就是这样，你没办法去改变东西，是不是？哥，你上上班出出意外，你要不要钱嘛？搞不好钱没挣到啊，这里都花一大堆，本来自己活得好好的，不好你非得搞搞压力。谢谢。所以说非洲人就想通了，他宁愿吃水果，不干活的。所以活不用干，房子不用取，就是打个棚子就行了，还有什么嘛？你现在挖个挖个洞就行了，钻到里面。这里挖个山洞，他妈个比晒雨天就埋下来，连埋葬的钱都省了，都那个笑。还有什么？早一点把洞给挖起来。我的洞，我的洞，大把的，我都到处都是我的。这样子自由自在，没想去哪里就去哪里。白天晚上，半夜起来想，就像那个小蘑菇哥一样，半夜起来去抓猫，谁管你啊？是吧？早上躺到现在两三点钟，抓到了吗？抓到，抓到，两三点钟就不起来，又没人管他，他没睡醒，昨晚上他去抓猫，他去抓了几次，猫没抓到，他又睡醒。笼子做好了。对，笼子都抓好了。有那么好流浪猫是吧？他抓去卖。那种野猫，他说抓去卖，然后一只能卖个几百块钱。哎，他买完他就走了。走了。他没条件了，你怎么买嘛？问这边问一下就走了。他知道了，那老师了。怎么问呢？不是这种东西不能问的。我们这大神的经济上是有条件的。我们这儿问了不行的。哎呀，他过来就想让我们买，但是这样就不方便，你还买个鬼。条件了嘛，这两个。我们这儿。在那访谈，心里面他都要喊我一声老板，你看，我都挂在这个臭水沟了，都要喊我做老板，你说怎么回事？你说，没办法，你在你在为生活低头，你懂不懂？你不喊我老板，我不买你的，你你咋的啊？那你为什么不低头呢？我为什么低头呢？<笑>我生生我为什么低头呢？啊！我一不会说拿那两三千块钱，别人把我当狗说，你懂不懂？啊！我凭什么低头嘛？是不是？让那个做保安，这样。<笑>我去你妈个逼！你在我眼里你算什么嘛？你真是这样。虎口啊，大哥。虎口，为什么口嘛？你刚才没去记得，我看了也是。这搞什么？吃饭了，大哥。我吃什么饭嘛？啰嗦一点，搞个。馒头店那个老板过来都喊我一声老板，这就是老板。他为什么喊喊你老板？他也要吃饭了，大哥。不喊我老板，你做不出下你生意啊，你没办法。那对嘛，人家要吃饭，有啥错、啊？有什么错吧？哥，你喊我老板，我高兴，我就买一个馒头；我不高兴，我就叫滚蛋，是不是？那是叫他那个老板，你要吃那品的，吃吃馒头肯定那样，是吧？你不喊我老板，我不买你的东西啊！哥，现在很多很多生意都是这样子做。哦，老板，你要什么？他说，他直接。喊你做老板，你没办法，这种事是。就像那个屌毛天天去肯德基里面做，人家他去里面消费一块钱啊，那是啊，这一样的。那老板你要什么？<笑>哪一个人去肯德基里消费一块钱？哎呀，多得很啊，这有些不消费都有。肯肯德基他不强，他不要求你强制消费吧？哦、不消费，你看他不消费。有哪个法律强制你消费嘛？没有这种可能啊，是不是？一块钱，他就在里面去吃嘛。他现在已经结束生命了，他已安心的走了。哇，真的呀？嗯。在大神做了十几年，也也做到位了，可以离开了。做了十几年，是啊，走了，这回他安心走了。他都做了掌门，掌门都叫他下一个了，你没办法弄，是啊，是不是？哦，那
他现在生病了是吧？生病了，晚期癌症，安心走了。这样子也没有什么痛苦了。没有什么。以后天天不要去想那个斋饭啦、啊，以前是做保安的是吧？到位了，到位了，没多久了，可能长期一个月，短期几天就挂了，那就安心走了，直接解脱掉。对呀、啊，在哪？你现在已经已经没了，还是说还在这块？还还这几天还在逞强，还逞强几天，在哪？在撑嘛，在哪一块啊？我去瞅瞅他，还要撑最后一眼嘛，是不是？他好像政府把他送回去了，送回去了回老家了，回老家了。你这去看他不行。我跟你说，你还羞辱他，你懂不懂？啊！你这里一般去看那老哥很，人家很不爽，你，人家以为你去羞辱他，就像，就像我们穿的就是说那个衣服的发亮，你才能看，因为他才知道你是，是嘲笑的，是家里人，他才知道你是。同同同样的人嘛，是不是都是老高嘛？啊！如果你不穿发亮，那我搞一下衣服在地上蹭你几下呢？那个、啊、你这个你这级别不够，你们那哪能？我新入丐帮的，新入进来衣服要烂一点，还要适应个十天八天不洗澡啊，或者半个月一个月的。而且他都这么狗样，进入状态。我是进一派啊，我操！像个狗样，你一来。他一闻到那个味，我不去他就知道了。对，你哪里这么好搞？不是尖锐人，<笑>不是尖锐人、啊，他就知道了嘛，是不是？你你红包啊？是，又送了你八块，又可以吃八个馒头了。他这个提不了去。哎，我记得以前那个抖音什么的，快手刷他妈刷短视频就有钱。哎，那个就算了吧，刷、哎、可以刷的啊。啊，那个我昨天就刷了几块钱，买了四个饼。你昨天就你刷了多久哦？刷了好几天了。<笑>然后这个屌毛给我拿一个，那个又给我拿一个，只剩两个。流量费都不够了。晚上我吃一个，今天早上我又吃一个。今天等一下看这个狗装送不送？那你就稳了，那你就又又抢了一百倍了。又稳的了。现在都目前到为止也没吃啊，你搞搞鬼哦！这这个提不出来的，他要打。为什么提不？无需打嘛，你自己看你。八块你能提吗？哦，要打两块。车在那里呢，是。别说三天了、啊，上去打了五天都没吃，没吃东西的。你以为你开玩笑？我最多七天都没吃，也没饿死啊。要喝水啊，喝水啊，软的很身体。喝这个洗手的水呢？很软的，软的不得了。没办法，实力不允许。就是饿的有点难受而已。要不是没饿过。大神是有时候也是不好做的。做大神也要有资格才能做的，也要扛得下去。你看，你说你饿一点，饿一天，饿半天都不行了，那就算了吧。我操！干什么？你这个屌毛！他不送钱，你搞个鬼哦！你看你不要干。